আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমার যারা এই মুহূর্তে আমার ক্লাসে জয়েন করেছেন তাদের সবাইকে স্বাগত আশা করছি সবাই সুস্থ আছেন ভালো আছেন সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা আজকে আমি পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক গণিত নিয়ে আবারো তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি আজকে আমরা নতুন একটা চ্যাপ্টার মানে সপ্তম অধ্যায় মানে যে দশমিক ভগ্নাংশ সেই চ্যাপ্টার নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আমি আলোচনা করব আমাদের আজকে আলোচনার টপিক্সে অনুষ্ঠান নিয়ে আমরা আলোচনা করব সাতের ক সাতের ক তোমাদের যে ম্যাথগুলো আছে সেগুলো আমরা সেগুলোর সাথে সাথে আমরা দশমিক ভগ্নাংশ কীভাবে কি বলে বা কি এ যেতে কোনো সমস্যা সেগুলো আমরা একটু সলভ করার চেষ্টা করব তাই পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমরা অলরেডি নিশ্চয়ই বই খাতা নিয়ে বসে গেছো এবং আমার সাথে সাথে একটু ফলো করার চেষ্টা করো আগে দেখো দশমিক ভগ্নাংশ তার মানে হচ্ছে আমরা দশমিক মানে কি দশমিক ভগ্নাংশের বিষয়টা তো আমাদের জানতে হবে দশমিক মানে হলো নর্মাল ধরো যে একটা ফোটা এই ফোটাটাকে আমরা জেনারেলি দশমিক বলি তাই তো এই ফোটাটাকে আমি দশমিক বলবো কিন্তু এই ফোটাটার কাজটা কি বা এটার কাজটা কি জেনারেলি আমরা ভগ্নাংশ বলতে জানি উপরে একটা লট থাকবে নিচে একটা হট থাকবে এগুলো আমরা ছোটো ক্লাসে অবশ্যই শিখে আসছি ভগ্নাংশটা কি তাই নর্মাল একটা ভগ্নাংশ কীরকম হয় যেমন দুই ভাগের এক তিন ভাগের এক দশ ভাগের তিন এরকম আমরা ভগ্নাংশ অনেক শিখে আসছি কিন্তু দশমিক ভগ্নাংশটা কি সেটা আমরা এখনো পর্যন্ত মানে এখনো পাইনি তবে আজকে আমরা আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানবো দশমিক ভগ্নাংশটা আসলে কি দেখো তোমাদের পাঠ্যবেরই একটা সংখ্যা আমি এখানে তুলেছি বিয়াল্লিশ দশমিক এক নয় পাঁচ এই যে মাঝখানে একটা ফোটার মতো সেটা হচ্ছে দশমিক এখন আমরা তো স্থানীয় মান শিখেছিলাম নর্মাল একটা সংখ্যার একক দশক শতক সহস্র এগুলো সব শিখেছিলাম স্থানীয় মান এখন আমরা দশমিকের ক্ষেত্রে স্থানীয় মানটা কিভাবে হবে সেটা আমরা একটু লক্ষ্য করার চেষ্টা করি তারপর তোমাদের কাছে ভগ্নাংশটা অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে দশমিক ভগ্নাংশ আচ্ছা আমি স্থানের নামটা আগে রেখে রেখেছি এখানে আমি একক থেকে শুরু করেছি একক দশক এই পাশে ঠিক তার ডান পাশ থেকে আমি সামনে দিকে মানে এগিয়েছি সেটা হচ্ছে দশমাংশ শতাংশ সহস্রাংশ তা আমি একক চিনি দশক চিনি শতক চিনি কিন্তু আমি কখনো কি শুনেছি দশমাংশ শতাংশ সহস্রাংশ এগুলো শুধুমাত্র যখন আমি দশমিকের অঙ্ক করব বা দশমিকের কোনো একটা সংখ্যা দেখব সেই ক্ষেত্রে আমার স্থানীয় মানগুলো আমাকে তখন দশমাংশ শতাংশ সহস্রাংশ এভাবে আমাকে পড়তে হয় এখন দেখো আমি একটা সংখ্যা এখানে লিখেছি বিয়াল্লিশ দশমিক এক নয় পাঁচ একটা কথা খেয়াল রেখো আমি কিভাবে পড়েছি বিয়াল্লিশ দশমিক এক নয় পাঁচ আমি কিন্তু একশো তো পঁচানব্বই পড়িনি বিয়াল্লিশ দশমিক একশো তো পঁচানব্বই পড়িনি তার মানে দশমিক সংখ্যা পড়ারও একটা সিস্টেম আছে বিয়াল্লিশের বিয়াল্লিশ মধ্যে আমি পড়েছি এটুকু পর্যন্ত আমি সংখ্যা পড়েছি তারপর দশমিকের পরে প্রত্যেকটা সংখ্যাকে একটা একটা করে উচ্চারণ করতে হবে এক নয় পাঁচ নট একশো পঁচানব্বই আলাদা আলাদা হবে এক নয় পাঁচ এবার আমি দেখি আমি স্থানীয় মানগুলো দেখলাম আমি কি জানি এককের ঘরে সংখ্যা স্থানীয় মান কত এক তাই তো দশকের ঘরে দশ ওকে তারপর দশমাংশ শতাংশ সহস্রাংশ এখন এই যে দশমিকের পরে যেমন তিনটা সংখ্যা আছে এই তিনটা সংখ্যা কে আমি প্রথমটাকে বলতে বলতেছে দশমাংশ দ্বিতীয়টাকে শতাংশ তৃতীয়টাকে সহস্রাংশ ঠিক এইখানে যে ভ্যালু আছে সেটা আছে কিন্তু এই দশমাংশ মানে হচ্ছে শূন্য দশমিক এক शतांश शून्य दिए दशमिक सहस्रांश दशमांश के लिखते प्रकाश करते दस भाग कथा मान दस भाग दस टा भाग के दस टा भाग एक भाग हे दशमांश मान हम दस भाग दस अंश ये दस अंश के प्रकाश कर दशमिक आकार जो प्रकाश कर लग से हो ग कत दशमांश अच्छा एन आकटा तुम्हें सीम्पल बोल 
যখন দশমিকের ভগ্নাংশের মধ্যে আমি যখন দশমিকটা উঠিয়ে ফেলার চেষ্টা করব মানে আমি নর্মাল একটা ভগ্নাংশ আমি থেকে শুরু করব সেক্ষেত্রে আমি এখানে যে সংখ্যা থাকবে দশমিকের পরে সেটা আমি লিখলাম মানে ধর আমি একটা সংখ্যাই লিখলাম কি ছিল এখানে শূন্য এক দশমিকে আমি কল্পনা করব না তখন আমি শূন্য এক লিখে ফেললাম শূন্য এক লিখে ফেলে নিচে আমি দশমিকের বদলে আমি এক লিখলাম এক লিখে দশমিকের পরে যতটা সংখ্যা থাকবে ততটা শূন্য আমি এখানে যেহেতু একটা সংখ্যা আছে তাই আমি একটা শূন্য লিখলাম তুমি দেখো একটা একটা জিনিস লক্ষ্য করে শূন্য এক যে কথা শুধু একও তো সেই একই কথা শূন্য এক যে কথা শুধু এক সেই কথা না তা যদি সেই কথা হয় তাহলে আমার এখানে শূন্য দেওয়া না দেওয়া একই কথা তার মানে শূন্য দশমিক এককে আমি দশ ভাগের এক লিখতে পারছি সেম রাইট এখানে দেখো আমি অর দিকে লিখি কি হবে বলতো আমি এই শূন্যটা কাউন্টি করলাম না কি হলো ধর কাউন্ট করলাম শূন্য শূন্য এক আমি দশমিক কাউন্ট করলাম না নিচে আমি দশমিকের বদলে কি লিখবো এক দশমিকের পরে আমার সংখ্যা আছে কয়টা এক দুই এক দুই তার মানে এখানে কত হলো বলো তো আলটিমেটলি একশো ভাগের এক হলো না কারণ একের আগে বাম পাশে যতই শূন্য আমি লিখি না কেন সেই বাম পাশে শূন্য তো ভ্যালুলেস সেটাকে আমার কাউন্টের কোনো প্রয়োজনই নেই তাই আমি একশো ভাগের এক তার মানে শূন্য দশমিক শূন্য এককে আমি একশো ভাগের এক বলতে পারি পারি তো এরপরে তাহলে সহস্রাংশের বেলা আমি কি লিখতে পারি এক লেখে এক দুই তিন এক দুই তিন উপরে কি এক কেউ তো আগে শূন্য করে ভ্যালু রাস্তে আমি শুধুমাত্র এক লিখলাম তারপরে এক হাজার ভাগের এক ভগ্নাংশ এই ভগ্নাংশ গুলোটাকে আমি বলবো হচ্ছে সহস্রাংশ আহ শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক তাই তো এটাকে বলবো হচ্ছে দশ ভাগের এক এটাকে একশো ভাগের এক এটা হচ্ছে এক হাজার ভাগের একের সমান তার মানে শূন্য দশমিক এক হচ্ছে দশ ভাগের একের সমান আর শূন্য দশমিক শূন্য এক হচ্ছে একশো ভাগের একের সমান শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক হচ্ছে এক হাজার ভাগের একের সমান এইগুলো আমি যখন মনে রাখবো তখন সামনে আমার অঙ্ক সলভ করতে গেলে ঠিক এইগুলো আমাকে মানে মাথা রাখতে হবে মানে এটার বদলে আমি এটা লিখতে পারি এটার বদলে আমি এটা লিখতে পারি এটার বদলে আমি এটা লিখতে পারি ওকে এখন আমি দেখতেছি আমার মেইন টার্গেট কি আমি এটার স্থানীয় মান বের করবো তাই তো তাহলে আমার কি কি সংখ্যা ছিল আমি দেখি আগে আমি এককের ঘরটা দেখি এককের ঘর এটুকের বা দশমিকের আগে আমাকে পূর্ণ সংখ্যা হিসাব করতে হবে সেটুক হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা দশমিকের আগে সংখ্যাটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এবং দশমিকের পরে পূর্ণ সংখ্যা হয় না তখন সেগুলো ভগ্নাংশ আকার হয় তো দশমিকের আগে যে পূর্ণ সংখ্যাটা আছে সেই সংখ্যার মধ্যে আমার এককের ঘর কোনটা দুই এককের ঘর কোনটা দুই দশকের ঘর কোনটা চার দশকের ঘর কোনটা চার পেলাম আমি একক এবং দশক এবার আমার দশমিকের পরে সবই যাবে হচ্ছে অংশ বিশেষ মানে হচ্ছে এই দশমাংশ শতাংশ মানে শতের অংশ দশের অংশ দশ সহস্রের অংশ বা শত শতকের অংশ তাহলে এখানে আমার দশমাংশ হিসেবে আমি কোনটাকে বলবো এটা আবার আমার কোন থেকে কাউন্ট করতে হবে আমাকে এটা করতে হবে ডান পাশ থেকে কাউন্ট বাম পাশ থেকে কাউন্ট করতে হবে এটা আমি ডান পাশ থেকে একক দশক গেছি এটা আমার ডান পাশ থেকে আমার দশমাংশ শতাংশ সহস্রাংশ হবে আমার কাউন্ট করতে হবে তাহলে এখানে কত হইলো দশমাংশের ঘরে এখানে হইলো কত এক মাঝখানে তো একটা দশমিক আছে দশমিকের পরে সংখ্যা পরে হিসাব শতাংশের জায়গায় কি হবে নয় এবং সহস্রাংশের জায়গায় কত হবে পাঁচ এখন তোমার পাঠ্যবই একটা প্রশ্ন আছে যেখানে দশ কয়টা আছে এক কয়টা আছে দশমিক এক কয়টা আছে শূন্য দশমিক শূন্য এক কয়টা আছে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক কয়টা আছে এই যে আমি ছকটার মধ্যে যে এত সুন্দর করে আমি পুরা ক্লিয়ারলি বলেছি এখন আমার বোঝা যাচ্ছে না কয়টা আছে দশকের ঘরে এখানে সংখ্যা আছে কয়টা চারটা দশ আছে এককের ঘরে কয়টা আছে দুইটা একক আছে দশমাংশে কয়টা আছে এক একটা আছে দশমাংশ মানে শূন্য দশমিক এক এখানে আছে একটি শূন্য দশমিক শূন্য এক আছে এখানে কয়টি নয়টি শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক আছে এখানে কয়টি পাঁচটি তাহলে কি আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল না মোটামুটি এই ছকটা আমাদের মাথায় ঢুকে রাখলে আমাদের অনেকগুলো সমস্যা আমাদের অটোমেটিক সলভ হয়ে যাবে বা অনেকগুলো প্রশ্ন আমাদের অটোমেটিক ক্লিয়ার হয়ে যাবে এরপরে আমি আরেকটা ছোট একটা টপিক আমি তোমাদের দেখাচ্ছি কয়েকটা সংখ্যা লিখি এক
সংখ্যাটাকে যখন আমি দশ দিয়ে গুণ করব তখন আমি পাবো এই সংখ্যা মানে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য একে যখন দশ দিয়ে গুণ করা হবে তখন আমি পাবো শূন্য দশমিক শূন্য এক শূন্য দশমিক শূন্য একে যখন আমি দশ দিয়ে গুণ করব তখন আমি পাবো শূন্য দশমিক এক শূন্য দশমিক এককে আমি যখন দশ দিয়ে গুণ করব তখন আমি পাবো শুধু এক একে যখন আমি দশ দিয়ে গুণ করব এটা তো একদম সিম্পল দশকে এক দিয়ে গুণ করবো দশ একে দশ দশকে যখন আবার আমি দশ দিয়ে গুণ করব তখন দশ দশে কত একশো ওকে এবার আমি আমি কি ডান পাশ থেকে বাম পাশের দিকে আসলাম এবার বাম পাশ থেকে ডান পাশের রিভার্সটা কিভাবে কি হবে হলো যখন আমি একশো কে দশ দ্বারা ভাগ করলাম দশ দ্বারা ভাগ করলাম তখন সেখানে হলো দশ দশকে যখন আমি দশ দ্বারা ভাগ করলাম তখন সেখানে হলো কত ফলাফল এক একে যখন আমি দশ দ্বারা একে যখন আমি দশ দ্বারা ভাগ করলাম তখন আমার ফলাফল দ্বারা হলো শূন্য দশমিক শূন্য এক শূন্য দশমিক শূন্য একে যখন আমি দশ দিয়ে ভাগ করলাম তখন আমার ফলাফল দাঁড়াবে শূন্য দশমিক শূন্য এক যখন আমি শূন্য দশমিক শূন্য একে দশ দিয়ে ভাগ করলাম তখন আমার ফলাফল দাঁড়াবে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক এর মানে দেখো তুমি যখন ভাগ করতেস দশমিকের সংখ্যাগুলো একটু খেয়াল করো যখন তুমি গুণ করতেস তখন দেখো একটা করে শূন্য তোমার আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে তার মানে তুমি যত দিয়ে সংখ্যা দিয়ে তুমি গুণ করবে অতগুলো সংখ্যক শূন্য সেখান থেকে কমে যাবে এখানে তুমি দশ দিয়ে গুণ করছো দশের সাথে ছিল একটা করে শূন্য একটা করে শূন্য দেখো দশমিকের পরে কমে গেছে তুমি দেখো এই পাশে আমি এক দিয়ে শুরু করি একটি যখন তুমি দশ দিয়ে ভাগ করলা দশের সাথে শূন্য কয়টা একটা তার মানে হচ্ছে দশমিকের পরে এক ঘর গেল এই দশমিকের এক ঘরের পরে আবার দেখো দশ দিয়ে যখন তুমি ভাগ করলা শূন্য একটা দশমিকের পরে একটা শূন্য চলে আসলো আবার দেখো এর পরের টার মধ্যে শূন্য একটা করে বেড়ে তো আমার ভাগ করলে আমার শূন্যটা ডান পাশে সরে যাচ্ছে একটা করে তাই তো ডান পাশে একটা করে সরে যাচ্ছে আর যখন গুণ করতেছি তখন ডান পাশ থেকে একটা করে বাম পাশে একটা করে হ্রাস হচ্ছে মানে এই সাইড হচ্ছে একটা করে হ্রাস হচ্ছে গুণের ক্ষেত্রে আর ভাগের ক্ষেত্রে হচ্ছে একটা করে দশমিক করে পরে শূন্যটা বেড়ে যাচ্ছে এই হচ্ছে আলটিমেটলি একটা জেনারেল একটা সেন্স আর কি যে আমাকে এরকম করে আমি যদি দশ দিয়ে বা একশো দিয়ে আমাকে গুণ করতে বলে তাহলে আমার শূন্যের আমি গুণটা না দেখিও মাথার মধ্যে আমি কীভাবে ঢুকাবো যে আমার শূন্যটা কোন দিকে বাড়ছে কোন দিকে কমছে এটা একটা নর্মাল সেন্স আচ্ছা এবার আমি আর এগুলো হচ্ছে সাধারণ কথাবার্তা তাই আমি সাধারণ কথাবার্তা এখন আর বলতেছি না আমি সরাসরি সাতের কয়ে অনুষ্ঠানে সাতের কয়ে আমি চলে যাচ্ছি সাতের কয়ে এক নাম্বারের এক একের এক এক নাম্বারে দেওয়া আছে প্রশ্নটা হচ্ছে নিচে প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে বলছে কতগুলো আছে কতগুলো একের এক কতগুলো শূন্য দশমিক এক দ্বারা তিন দশমিক পাঁচ হয় প্রচন্ড একটা প্রশ্ন কতগুলো শূন্য দশমিক এক দ্বারা তিন দশমিক পাঁচ হয় আচ্ছা তাহলে আলটিমেটলি আমাকে প্রশ্নটা করছে কি আমি একটু দেখি একটু ব্যাখ্যা করে প্রশ্নটা করছে তিন দশমিক পাঁচ হবে তাই তো হবে আমার তিন দশমিক পাঁচ আমি ফলাফলটা আগে লিখলাম কি হবে হবে শূন্য দশমিক এক দ্বারা শূন্য দশমিক এক দ্বারা বলতে বলছে শূন্য দশমিক একের সাথে এমন কয়টা সংখ্যা আমাকে যদি গুণ করতে বলা হয় বা এমন কয়টা সংখ্যা লাগবে তার সঙ্গে যুক্ত হতে যেটা তোমার যুক্ত হয়ে বা তার সাথে গুণ আকারে থেকে সে তিন দশমিক পাঁচ গঠন করবে ক্লিয়ার তাই তো বলেছে এখন আমি একটু সিম্পল সেন্স করি আমি একটু আগে কি শিখেছিলাম শূন্য দশমিক এক মানে কি এগুলো জাস্ট বোঝার জন্য আমি বলছি শূন্য এক মানে কি দশ ভাগের এক একটু আগে আমি বলেছি শূন্য দশমিক এক মানে এখানে কত দশ ভাগের এক আমাকে বলেছে তিন দশমিক পাঁচে কয়টি শূন্য দশমিক এক আছে তো তিন দশমিক পাঁচকে আমি একটু ভেঙে একটু চিন্তাটা করি এখানে দশমিকের পর আমার কয়টা সংখ্যা একটা সংখ্যা এখানে আমার দশমিকের পর কয়টা সংখ্যা একটা সংখ্যা তাহলে আমি দশমিকটা এখানে যখন দশ ভাগের এক লিখছি তার মানে এখানে আমি দশমিকটা যখন আমি উঠিয়ে দিব তখন আমার নিচে দশ হবে তাই তো নিচে দশ হবে কারণ আমার দশমিকের পর এখানে একটা সংখ্যা ছিল তখন আমি দশ লিখেছি এখানে যখন একটা সংখ্যা ছিল তখন আমি দশ লিখেছি এখানেও যখন একটা সংখ্যা তখন আমি দশ লিখবো 
কিন্তু উপরের সংখ্যাটা আমার এখানে কত ছিল এক এখানে আমার উপরের সংখ্যাটা ছিল দশমিক পাঁচ তিনটে তো আমি কাউন্ট করবো না তিনটে যেভাবে আছে সেভাবেই আমার কাউন্ট করতে হবে দশমিকের পরের সংখ্যাটা তাহলে আমার পঁয়ত্রিশ সরাসরি বসে গেছে এখন আমি কি এটাকে এভাবে লিখতে পারি কোন সমস্যা আছে পঁয়ত্রিশকে এক দিয়ে গুণ করলে তো পঁয়ত্রিশই থাকে তাই না পঁয়ত্রিশকে এক দিয়ে গুণ করলে পঁয়ত্রিশই কিন্তু থাকতেছে কোন সমস্যা তো থাকার কথা না এখন এটাকে আর একটু আমি ভেগে তোমাকে আমি দেখাই দশ ভাগের এক পঁয়ত্রিশটাকে একটু সাইডে আমি সরাই দিলাম এটা এভাবে লেখা যে কথা এভাবে লেখা একই কথা এখানেও পঁয়ত্রিশ একের সাথে গুণ আকারে আছে দশ নিচেই আছে ভাগ আকারে এখন তুমি আমাকে দেখো তো এই যে দশ ভাগের এক এখানে কত আছে দশ ভাগের এক এখানে কয়টা আছে দশ ভাগের এক একটা তাই তো কয়টা একটা এখানে আমার কয়টা বের হলো কয়টা পঁয়ত্রিশটা বের হলো তার মানে এখানে দশ ভাগের শূন্য দশমিক এক থেকে আমি দশ ভাগের এক পেয়েছি কয়টা একটা এখানে তিন দশমিক পাঁচ থেকে আমি পঁয়ত্রিশ দশ ভাগের এক পেয়েছি কয়টা পঁয়ত্রিশটা একদম সুন্দর ভাবে আমার চোখের সামনে আমি দেখছি আমি ভেঙে যখন লিখতেছি এখানে তখন আলটিমেটলি আমার কয়টা সংখ্যা বের হয়ে গেছে পঁয়ত্রিশটা তাই তো তাহলে আমার এখানে উত্তরটা কত হবে পঁয়ত্রিশটা এখন দেখো এখানে দশমিকের পরে একটা সংখ্যা এখানে দশমিকের পরে একটা সংখ্যা এখানে সিম্পল সেন্সে আমি এমনিতেই দেখে বলে দিতে পারবো যে এখানে পঁয়ত্রিশটা শূন্য দশমিক এক যখন শূন্য দশমিক একসাথে যখন পঁয়ত্রিশটা গুণ হবে পঁয়ত্রিশটা শূন্য দশমিক এক যখন একসাথে হবে তখনই আমার তিন দশমিক পাঁচ হবে তাহলে সুতরাং পঁয়ত্রিশটি শূন্য দশমিক এক দ্বারা তিন দশমিক পাঁচ হয় এটা হচ্ছে আমার ব্যাখ্যা মানে কিভাবে হলো আমি তোমাকে একদম সিম্পল একদম সোজা সাপটা ব্যাখ্যার মাধ্যমে বুঝালাম যে একদম সরল সোজা আমি জানি এটাকে ভাগ করলে আমার এত হবে তা আমি দেখি না এটাকেও ভাগ করে আমি এটাকে এটাকে আলাদা করতে পারি কিনা তা আমি আলাদা করে দেখলাম মানে কয়টা হলো দশ ভাগের এক পঁয়ত্রিশটা দশ ভাগের এক হয়েছে দশ ভাগের এক মানেই তো শূন্য দশমিক এক তার মানে পঁয়ত্রিশটা শূন্য দশমিক একই এখানে রয়েছে তাই আমার পঁয়ত্রিশটা পঁয়ত্রিশটি শূন্য দশমিক এক দ্বারা তিন দশমিক পাঁচ হয় এটাকে তুমি আরেকটা তোমাকে আমি উপায় শিখিয়ে দিই আসলে দশমিকের অঙ্ক না মজার অঙ্ক এখানে তুমি যে কোনো নিয়ম যে নিয়মে তুমি ওর কাছে সোজা লাগবে তুমি সেই নিয়মে অ্যাপ্লাই করতে পারবে তা আমি তোমাকে ফার্স্ট টাইম কি দেখিয়েছি এই লাইনটা দেখিয়েছি তাই তো এটাকে আমি এভাবে লিখি কয়টি শূন্য দশমিক এক দ্বারা কত কোটিটা হবে তিন দশমিক পাঁচ এখন মাঝখানে কি আছে সমান সমান তাই তো এই সমান সমানের কার্যবিধিটা হচ্ছে সমান সমানের এই পাশে কিছু সংখ্যা থাকে ওই পাশে কিছু সংখ্যা থাকে এই পাশে কিছু চিহ্ন থাকে ওই পাশে কিছু চিহ্ন থাকে যেহেতু এখন নাই এই পাশে চিহ্ন এই পাশে একটা চিহ্ন আছে সেটা হচ্ছে গুণ আকারের চিহ্ন আমাকে চাওয়া হচ্ছে এই পাশের চিহ্ন তাহলে আমি যদি বা দিয়ে এই পাশের এই চিহ্নটা আমি রেখে দিই মানে আমার যেটা চাওয়া হয়েছে সেটাকে আমি একসাথে রেখে দিই এখানে আমার কি চিহ্ন আছে গুণ চিহ্ন এখানে এই ধরনের সমীকরণের ক্ষেত্রে বা সমান সমানের আগে যে সংখ্যাটা থাকবে সেটাকে যদি আমি ওই পাশে নিতে চাই তখন যেই সংখ্যা থাকবে তার বিপরীত সংখ্যা হয় তো যেহেতু আমার এখানে গুণ চিহ্ন আছে তাই আমার এখানে কি হবে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে আমি ভাগটা করি এভাবে যে ভাগ লেখা যায় এটা তো তোমার নিশ্চয়ই জানো জানো এভাবে ভাগ আমি করা যায় শুধুমাত্র যে এইটা ভাগ এটা এভাবে দেখানো যায় সেটা ভুল ভগ্নাং সরকারে ভাগ যখন তুমি দেখা যাবে তখন তুমি এভাবে দেখাতে পারবে এখন আমি দশমিক উঠানোর একটু সিস্টেমটা আমি একটু তোমাদের শিখিয়ে দিই দশমিক উঠানোর সিস্টেমটা হচ্ছে ধরো তুমি উপরে দশমিক যখন তুলে ফেলবো মানে শুধুমাত্র পঁয়ত্রিশ মানে হচ্ছে তুমি উপরে দশমিকটা তুমি তুলে ফেলেছ তখন এই উপরে দশমিকের বদলে তুমি কত লিখবা এখানে দশ এ পাশে কি ছিল ধরো শূন্য এক আমি আগে লিখে দিই এই দশমিকের বদলে লিখলাম এক দশমিকের পরে সংখ্যা কয়টা একটা তাহলে কত হইল একটা শূন্য ওকে দশ এখানে আমার দশমিক উঠানো হয়ে গেল এবার যে এই যে দশমিকটা আমি এখানে উঠিয়েছি এখানে বলে কি হয়েছে দশমিকের বদলে উপরে যেটা উঠাবা তার নিচে তুমি ওই সংখ্যাটা দিবা মানে উঠানোর পরে নিচে তোমার ওই সংখ্যাটা দিতে হবে এখন তুমি দশমিকটি উঠিয়ে ফেললা এখানে তাহলে উপরে যাবে এক দশমিকের বদলে এক দশমিকের পরে সংখ্যা ছিল কতটা একটা তাই আমার দশটা এখন দেখো তো এই দশ আর এই দশ কাটাকাটি গেলে মানে তাদেরকে ভাগ করে দিলাম আমি সমান সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দিলে তারা নাই হয়ে গেল এখন এই শূন্য এক আর শুধু এক কোনো পার্থক্য আছে শূন্য এক আর শুধু একের মধ্যে কোনো কি পার্থক্য আছে তাহলে শুধু পঁয়ত্রিশ আমি লিখতে পারি না তাহলে এটা কয়টা হলো পঁয়ত্রিশটি এই জামাইটার অ্যান্সার কয়টা পঁয়ত্রিশটি 
এই খালি ঘরের অ্যান্সার হচ্ছে পঁয়ত্রিশটা মানে পঁয়ত্রিশটা শূন্য দশমিক এক দ্বারা তিন দশমিক পাঁচ গঠিত হয় এক নাম্বারটা আমি এই জন্য ডিটেলস করেছি যাতে পরের গুলো আমার খুব ইজিলি আমার সমাধান তোমরা যেই নিয়মে করো না কেন যে নিয়মে করো না কেন সেই নিয়মে তোমাদের কাছে উত্তরটা তোমাদের কাছে সরাসরি চলে আসবে আমি তোমাদের সব নিয়মে তোমাদের জন্য অ্যাপ্রুভেল আচ্ছা দুই নাম্বার আছে কতগুলো শূন্য দশমিক এক দ্বারা শূন্য দশমিক শূন্য এক দ্বারা এক দশমিক শূন্য চার হয় কতগুলো শূন্য দশমিক শূন্য দেখো তো দশমিকের পরে সংখ্যা কয়টা দুইটা দশমিকের সংখ্যার সংখ্যাটা দুইটা আমার জন্য ইজি হয়ে গেল না তাহলে কতগুলো মানে হচ্ছে এই যে কতগুলো কয়টা শূন্য দশমিক শূন্য এক দ্বারা এক দশমিক শূন্য চার আমার গঠিত হবে তাহলে এই শূন্য দশমিক শূন্য যে ব্যাখ্যাটা আমি তোমাকে একটু দেখাই দেখো মিলে কি না শূন্য দশমিক শূন্য এক মানে আমি কি শিখেছি একশো ভাগের এক কয়টা আছে এখানে একশো ভাগের এক একটা এ পাশেরটা দেখি এক দশমিক শূন্য চার এটা যদি আমি দেখি যে শূন্য দশমিকের বদলে এক তারপর দুইটা শূন্য জন্য দুইটা তারপর উপরে কি একশো চার এটাকে যদি আমি এভাবে লিখি বা এক গুণ একশো চার ভাগ হচ্ছে একশো এটাকে যদি আমি আমরা এভাবে লিখি এক ভাগ একশো ভাগের এক গুণ একশো চার তার মানে কয়টা হল এখানে একশো ভাগের এক আছে একটা এখানে একশো ভাগের এক আছে একশো চারটা তাহলে ইজিলি আমাকে বলতে পারি আমি সুতরাং একশো ভাগে একশো চারটি শূন্য দশমিক শূন্য এক দ্বারা এক দশমিক শূন্য চার হয় অথবা তুমি কি করতে পারো সরাসরি এইটাকে এটা দ্বারা ভাগ করতে পারো কিভাবে এক দশমিক শূন্য চার ভাগ শূন্য দশমিক শূন্য এক এবার আমি দশমিক উঠাবো তাই তো আমি পাশাপাশি করলাম উপরে এটা যখন দশমিক উঠায় ফেলছি দশমিকের বদলে এখানে নিচে এক দশমিকের বদলে দুইটা শূন্য তাই দুইটা সংখ্যা তাই দুইটা শূন্য এবার নিচেরটা নিচেরটার মধ্যে শূন্য শূন্য এক আমি একদম যেভাবে আছে সিম্পল হবে মাঝখানে গুণ চিহ্নই হবে এখানে আমি দশমিক উঠালাম দশমিকের বদলে উপরে যাবে এক দশমিকের পরে সংখ্যা ছিল এক দুই তাই আমার দুইটা শূন্য এখানেও একশো এখানেও একশো সমান সমান সংখ্যা ভাগ হয়ে গেলে মানে সমান সংখ্যা যে সমান সংখ্যা ভাগ হয়ে গেলে কাটাকাটি চলে গেলে এবার এখানে শূন্য শূন্য এক যে কথা এক তো সেই কথা একের আগে আমি যদি হাজারটাও শূন্য বসে সে মিনিংটা একই হবে তাহলে এটাকে আমি এক কীভাবে লিখতে পারি শুধু একশো চার তাহলে আমরা একশো চার একশো চারটি শূন্য দশমিক শূন্য এক দ্বারা এক দশমিক শূন্য চার হয় এরপরটা কি দিছে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক দ্বারা তেইশ দশমিক চার পাঁচ ছয় চার পাঁচ ছয় হয় ওকে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক উপরে দুই তিন চার পাঁচ ছয় যেহেতু দশমিকের বাদে এখানে এক বসালাম দশমিকের পরে এক দুই তিনটা শূন্য এক দুই তিন এক্ষেত্রে শূন্য 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 এক দশমিকের বদলে এখানে এক বসালাম দশমিকের পরে এক দুই তিনটা শূন্য এক দুই তিনটা শূন্য এখানেও এক হাজার এখানেও এক হাজার সমান সংখ্যা দিয়ে ভাগ হয়ে গেল এখন ওই যে একই কথা একের আগে যতই শূন্য লিখি না কেন সেটাকে একই বলবো আমরা তারপর এটা সমান সমান করতে হবে দুই তিন চার পাঁচ ছয় হয়ে গেল তার মানে দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টি শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক দ্বারা দুই তিন দশমিক চার পাঁচ ছয় হয় দেখো তোমরা ওকে এই টপিক্সে তোমার উদাহরণে পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠায় কিছু অঙ্ক আছে তোমরা দেখবে পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠায় ঠিক একই নিয়মে 
এগুলো তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে বাসায় পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠায় এক নাম্বারে কিছু একই সিমিলার পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠা তোমরা ঠিক সিমিলার এই নিয়মে তোমরা সেই অঙ্কগুলো সলভ করার চেষ্টা করবে স্টুডেন্ট আজকে আমাদের টপিক্স আপাতত এই পর্যন্ত আমি শেষ করলাম তোমাদের যতটুকু মানে বুঝার বা প্রাথমিক একটা ধারণা দেওয়ার আমি চেষ্টা করেছি তো আশা করছি তোমাদের কোনো সমস্যা হয়নি তো আজকের মতো এখানেই শেষ ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ